Hi guys, welcome back to a new video. In this video, we will have the discussion of the lesson Wonka, written by Anton Chekhov from 10th Standard English Textbook. Patandar English Textbook le Anton Chekhov vidya Wonka. In the story, ana, this video na mal discuss in the. Nine-year-old Wonka Zhukov, who had been apprenticed three months ago to Alyakin, the shoemaker, did not go to bed on Christmas Eve. Karinya moonu masamai Alyakin. എന്ന് പറയുന്ന ഷൂ മേക്കറുടെ വീട്ടിൽ അപ്രണ്ടീസായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന അപ്രണ്ടീസ് മീൻസ് തൊഴിൽ പരിശീലനം ചെയ്തു വരുന്ന ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള വാങ്ക ഷൂക്കോ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിന് തലേന്ന് രാത്രി കിടന്നില്ല ഹി ഡി നോട്ട് ഗോ ടു ബാഡ് ഹി വെയ്റ്റ് ടിൽ ഹിസ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്ട്രസ് ആൻഡ് ദ സീനിയർ അപ്രണ്ടീസസ് ഹാഡ് ഗോൺ ടു ചേർച്ച് അവൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന അല്യാഖിൻ അയാളുടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള മിസ്ട്രസ് ആൻഡ് ദ സീനിയർ അപ്രണ്ടീസസ് അവനെ പോലെ അവിടെ തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന മുതിർന്ന ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നവരെ വാങ്ക ജൂക്കോവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പതുകാരൻ കാത്തിരുന്നു ആൻഡ് ദൻ ടുക്ക് ഫ്രം ദ കബേർഡ് എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് കിങ് ആൻഡ് എ പെൻ വിത്ത് എ റസ്റ്റി നിബ് ഇവരെല്ലാവരും പള്ളിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാങ്ക തൻ്റെ മേശവലിപ്പിൽ നിന്നും ഒരു കുപ്പി മഷിയും തുരുമ്പിച്ച് മുനയുള്ള തൻ്റെ പേനയും എടുത്തു സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് എ ക്രംബിൾഡ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് വാസ് ഓൾറെഡി ടു റൈറ്റ് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ക്രംബിൾഡ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ചുരുണ്ട ആ പേപ്പർ അവൻ വിരിച്ചു വെച്ചു ആൻഡ് വാസ് റെഡി ടു റൈറ്റ് അവൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി ബിഫോർ ട്രേസിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഹി ഗ്ലാൻസ് സെവറൽ ടൈംസ് ആൻഷ്യസ്ലി അറ്റ് ദ ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ പിയർ അറ്റ് ദ ഡാർക്ക് ഐക്കൺ വിത്ത് ഷൗസ് ഹോൾഡിംഗ് കോബ്ലേസ് ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഓൺ ഈദർ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗേവ് എ ക്യൂവറിംഗ് സായ് തൻ്റെ ആദ്യത്തെ കത്ത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് തവണ വാങ്ക വളരെ ആൻഷ്യസ് ആയിട്ട് വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠയോട് കൂടി ഡോറിലേക്കും വിൻഡോയിലേക്കും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൂടാതെ അവിടെ ഷെൽഫുകളിൽ വെച്ചിരുന്ന ഐക്കൺ മീൻസ് കൊത്തുപണികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം കൂടാതെ കോബ്ലേസ് ലാസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഈസ് എ ടൂൾ ഓർ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ടു ഫാഷൻ ഓർ റിപ്പയർ ഷൂസ് ഷൂസ് നിർമ്മിക്കാനോ അതോ റിപ്പയർ ചെയ്യാനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ലാസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇവയിലേക്കെല്ലാം പേടിയോട് കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാങ്ക വിറയാറുന്ന സ്വരത്തിൽ ഒരു നെടുവീർപ്പിട്ടു ദ പേപ്പർ ലൈ ഓൺ ദ ബെഞ്ച് ആൻഡ് വാങ്ക നെൽറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ അറ്റ് ദ ബെഞ്ച് ബെഞ്ചിൽ കടലാസ് നിവർത്തി വെച്ച് വാങ്ക ആ ബെഞ്ചിനരികിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു ജി എ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ മ കാരേജ് ഹി വോട്ട് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു യു ഐ സെൻഡ് യു ക്രിസ്മസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഗോഡ് വിൽ സെൻഡ് യു ഹിസ് ബ്ലസ്സിങ്സ് ഐ ഹാവ് നോ ഫാദർ ആൻഡ് നോ മമ്മി ആൻഡ് യു ആർ ഓൾ ഐ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് വാങ്ക തൻ്റെ മുത്തശ്ശനായ കോൺസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ മ കാരേജിന് തൻ്റെ ആദ്യ കത്തെഴുതി തുടങ്ങി ഡി എ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ മ കാരേജ് അവൻ എഴുതി പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തശ്ശൻ കോൺസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ മ കാരേജിന് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു യു ഞാൻ ഒരു കത്തെഴുതുകയാണ് അങ്ങേക്ക് ഐ സെൻഡ് യു ക്രിസ്മസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് മുത്തശ്ശന് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ അറിയിക്കട്ടെ ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഗോഡ് വിൽ സെൻഡ് യു ഹിസ് ബ്ലസ്സിങ്സ് ദൈവം അങ്ങേക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ ഐ ഹാവ് നോ ഫാദർ ആൻഡ് നോ മമ്മി ആൻഡ് യു ആർ ഓൾ ഐ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് എൻ്റെ മുത്തശ്ശനായ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് വാങ്ക ജുക്കോ റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ മ കാരേജ് വാങ്ക റേസ് ദ ഹിസ് ഐസ് ടു ദ ഡാർക്ക് വിൻഡോ പെയിൻ ഇൻ വിച്ച് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ കാൻഡൽ ഫ്ലിക്കേഡ് കത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കെ വാങ്ക തൻ്റെ മുഖം ഉയർത്തി ഇരുണ്ട ജനൽ പാളിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ആ ജനലിൽ മെഴുകുതിരിയുടെ വെളിച്ചം മിന്നിമറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ഹിസ് ഇമാജിനേഷൻ ഹി ഡിസ്റ്റിൻലി സോ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ മ കാരേജ് എൻ്റെ ഭാവനയിൽ വാങ്ക മുത്തശ്ശൻ കോൺസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ മ കാരേജിൻ്റെ രൂപം വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടു ഹി വാസ് എ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ ഓൺ ദ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സം ജെൻഡൽ ഫോ കോൾഡ് ജിവറേവ് ജിവറേവ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ എസ്റ്റേറ്റിലെ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ രാത
സദാസമയവും ചിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ള വളരെയധികം പ്രസന്നവതനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആൻഡ് ഐസ് ബ്ലേറി വിത്ത് ഡ്രിങ്ക് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ സദാസമയവും മദ്യപാനം മൂലം കലങ്ങിയ കണ്ണുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻ ദ ഡേ ടൈം ഹി ഐ ദ സ്ലെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ കിച്ചൺ ഓർ സാറ്റ് ജോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ കുക്ക് ആൻഡ് കിച്ചൺ മേഡ്സ് പകൽ സമയം അദ്ദേഹം ഒന്നുകിൽ അടുക്കള ഭാഗത്ത് കിടന്നുറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പാചകക്കാരോടോ അടുക്കള വേലക്കാരികളോടോ തമാശകൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഹി റാപ്ഡ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഷീപ് സ്കിൻ കോട്ട് വാക്ക് ടു റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട് ദ എസ്റ്റേറ്റ് സൗണ്ടിങ് ഹിസ് റാറ്റിൽ രാത്രി സമയം മുഴുവൻ ചെമ്മരിയാടിന്റെ തോലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ കോട്ട് ധരിച്ച് അയാളെ എസ്റ്റേറ്റ് മുഴുവൻ തന്റെ കയ്യിലുള്ള റാറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കും ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് റാറ്റിൽ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഓടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റാറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ എസ്റ്റേറ്റിലൂടെ രാത്രി മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് ടു ഡോഗ്സ് ഈൽ ആൻഡ് കസ്റ്റാങ്ക വുഡ് ഫോളോ ഹിം വിത്ത് ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഹെഡ്സ് ഈൽ കസ്റ്റാങ്ക എന്ന പേരുള്ള രണ്ട് നായകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തല കുമ്പിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു ഈൽ വോസ് നെയിംഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബ്ലാക്ക് കോട്ട് ആൻഡ് ലോങ് വീസ് ലൈക്ക് ബോഡി കറുത്ത രോമങ്ങളും കീരീടത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ശരീരവും കാരണമാണ് ഈൽ ന പേര് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വോസ് വണ്ടർഫുള്ളി റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആൻഡ് ഇൻസുനിയേറ്റിംഗ് വളരെ അത്ഭുതകരമാം വിധം ആദരവുള്ളവനും ആരുടെയും ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റുന്നവനുമായിരുന്നു ഈൽ ഹി ഹാഡ് ദ സെയിം അപ്പീലിംഗ് ഗ്ലാൻസ് ഓൺ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് എ ലൈക്ക് ബട്ട് ഹി ഇൻസ്പയർഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ നോ വൺ പരിചയക്കാരോടും അപരിചിതരോടും അവൻ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള നോട്ടവും ഭാവവും വെച്ച് പുലർത്തി എന്നാൽ ആരിലും അവൻ ആത്മവിശ്വാസം ജനിപ്പിച്ചില്ല ഹിസ് ഡെഫറൻഷ്യൽ മാനർ ആൻഡ് ഡൊസിലിറ്റി വർ പ്രിട്ടാക്സ് ഫോർ ഹിസ് കന്നിങ്നെസ് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി അവന്റെ കൗശലങ്ങളും ഉള്ളിലുള്ള ശത്രുതയും വെറുപ്പും എല്ലാം മറച്ചു വെക്കാനുള്ള വെറും അഭിനയം മാത്രമായിരുന്നു അവന്റെ ആദരവുറ്റ പെരുമാറ്റവും അനുസരണയുമല്ല ഹി വോസ് അഡപ്റ്റ് അറ്റ് സ്റ്റീലിംഗ് അപ് ടു സ്നാപ്പ് അറ്റ് എ ഫ്രൂട്ട് ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഐസ് ഹൗസ് ഓർ സ്നാച്ചിങ് എ പെസൻസ് ചിക്കൻ തന്നെ പോലുള്ള നായ്ക്കളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കെണി വരെ ഒറ്റക്കാലിൽ പമ്മി നടക്കുന്നതിനും മത്സ്യവും മാംസവുമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐസ് ഹൗസിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനും കർഷകരുടെ കോഴിയെ പിടികൂടാനൊക്കെ അവൻ വളരെ സമർത്ഥനായിരുന്നു ഹിസ് ഹൈൻ ലെഗ്സ് ഹാഡ് ബീൻ സ്ലാസ്റ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ട്വൈസ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ സ്ട്രങ് അപ്പ് ഹി വാസ് ബീറ്റൺ വിത്ത് എൻ ഇഞ്ച് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് എവ്രി വീക്ക് ബട്ട് ഹി സർവൈവ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൾ അവന്റെ പിൻകാലുകൾക്ക് പലവട്ടം അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവൻ കെട്ടിത്തൂക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ ആഴ്ചയും മരണത്തിന്റെ വക്കിലെത്തുവോളം അവൻ അടി കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം അവൻ അതിജീവിച്ചു പോന്നു കത്തെഴുന്നതിനിടയ്ക്ക് വാങ്ക തന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ ഓർമ്മകളെല്ലാം അയവറക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് പ്രൊബ്ലി സ്റ്റാൻഡിംഗ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് സ്ക്രൂയിങ് അപ്പ് ഹിസ് ഐസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ചേർച്ച് വിൻഡോസ് ഓർ സ്റ്റംബിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻ ഹിസ് ഫാൽട്ട് ബൂട്ട്സ് ഫോളിംഗ് വിത്ത് ദ സെർവൻസ് വാങ്ക സേസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ സമയത്ത് മിക്കവാറും എസ്റ്റേറ്റ് ഗേറ്റിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും സ്ക്രൂയിങ് അപ്പ് ഹിസ് ഐസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ചേർച്ച് വിൻഡോസ് ഗേറ്റിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മുത്തശ്ശൻ ഗേറ്റിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ചുവന്ന വെളിച്ചത്തിലോട്ട് കണ്ണ് തറപ്പിച്ച് നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഓർ സ്റ്റംബിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻ ഹിസ് ഫാൽട്ട് ബൂട്ട്സ് ഫോളിംഗ് വിത്ത് ദ സെർവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ തുകൽ ബൂട്ട് ധരിച്ച് ശക്തമായി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നടന്ന് വേലക്കാരികളെ ഭയപ്പെടുത്തി പറ്റിക്കുകയായിരിക്കാം ഹിസ് റാച്ചൽ വുഡ് ബി ഫാസൺ ടു ഹിസ് ബെൽറ്റ് കോൺസ്റ്റാൻഡൻ മക്കാരിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന റാച്ചൽ മീൻസ് ചിലമ്പ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെൽറ്റിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും He would be throwing out his arms and hugging himself against the coal or with his old man's titter pinching a maid or one of the cooks. Tanupil tanda kaigal kooti pidichu nilkukayirikkum muthashan. Allengil with his old man's titter. Titter means chiri. Adhayathinte oru ulchiriyodu kudi he may be pinching a maid or one of the coo
അവിടുത്തെ വേലക്കാരികളെല്ലാം തുമ്മുന്നത് കണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഉറക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് വിളിച്ചു പറയും ഗുഡ് ഫോർ ഫ്രോസൺ നോസസ് മൂക്കിൽ പൊടി തണുത്ത് മറവിച്ച മൂക്കുകൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കും ഈവൻ ദ ഡോഗ്സ് വുഡ് ബി ഗിവൺ സ്നെഫ് കസ്റ്റാങ്ക വുഡ് സ്നീസ് ഷേക്ക് ഹോർ ഹെഡ് ആൻഡ് വാക്ക് അവേ ഒഫൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേലക്കാരികൾക്ക് മാത്രമല്ല നായ്ക്കൾക്ക് പോലും മുത്തശ്ശൻ മൂക്കിൽ പൊടി നൽകുമായിരുന്നു കഷ്ടാങ്ക തുമ്മിക്കൊണ്ട് തലയുമുളക്കി അപമാനിക്കപ്പെട്ട പോലെ നടന്നു പോകും ബട്ട് ഈൽ ടു പൊളൈറ്റ് ടു സ്നീസ് വുഡ് വാഗ് ഹിസ് ടെയിൽ പക്ഷേ ഈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നായ അത് തുമ്മാതെ തൻ്റെ മര്യാദ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ മുത്തശ്ശൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് ദ വെദർ വാസ് ഗ്ലോറിയസ് ദ എയർ സ്റ്റിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് It was a dark night, but the whole village with its white roofs, the smoke rising from the chimneys, the trees, silver with rime, the snow drifts could be seen distinctly. Weather was glorious, means, Asameta Kalavastha, Valaradigam, Megachad Ayrindu, Valaradigam, Mahattaram Ayrindu. The air, still, transparent and fresh. Andariksham, Valaray Shandavum, Thilinyadum, ശുദ്ധവുമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ഡാർക്ക് നൈറ്റ് ബട്ട് ദ ഹോൾ വില്ലേജ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വൈറ്റ് റൂഫ്സ് ദ സ്മോക്ക് റൈസിംഗ് ഫ്രം ദ ചിംനീസ് ദ ട്രീസ് സിൽവർ വിത്ത് റൈം ദ സ്നോ ഡ്രീവ്സ് കുഡ് ബി സീൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി എങ്കിലും മഞ്ഞ് വീണ് വെണ്മയാർന്ന മേൽക്കൂരകളും പുകക്കുഴലുകളിൽ ചിംനി മീൻസ് പുകക്കുഴല് അവയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പുകയും അതുപോലെ മഞ്ഞിൽ വെള്ളി പുതച്ച് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും മഞ്ഞിൻ്റെ കൂനകൾ സ്നോ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം അതിമനോഹരമായിട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഇരുട്ടിലും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമായിരുന്നു ദ സ്കൈ വോസ് പ്രിങ്കൽ വിത്ത് ഗെയ്ലി ട്വിങ്ക്ലിങ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ദ മിൽക്കി വേസ് ടു ഡൗട്ട് ആസ് ക്ലിയർലി ആസ് ഇഫ് ന്യൂലി സ്ക്രബ്ഡ് ഫോർ ദ ഹോളിഡേ ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് വിത്ത് സ്നോ ആകാശം ആഹ്ലാദത്തോടെ ഗെയ്ലി മീൻസ് വെരി ഹാപ്പിലി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ വാരി വിതറിയ പോലെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ കാണപ്പെട്ടു ആൻഡ് ദ മിൽക്കി വേസ് ടു ഡൗട്ട് ആസ് ക്ലിയർലി ആസ് ഇഫ് ന്യൂലി സ്ക്രബ്ഡ് ഫോർ ദ ഹോളിഡേ ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് വിത്ത് സ്നോ മിൽക്കി വേ മീൻസ് താരാപഥം പുതിയൊരു ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്മസ് ആണ് സോ ആ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി സ്ക്രബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ മീൻസ് ഉരച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വെണ്മ വരുത്തി മഞ്ഞുകൊണ്ട് പോളിഷ് ചെയ്ത പോലെ വളരെ ഭംഗിയായിക്കൊണ്ട് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ ആ ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ആ മഞ്ഞും തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ വാങ്ക ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർക്കുകയാണ് വാങ്ക സൈഡ് ജിപ്റ്റ് ഹിസ് പെൻ ഇൻ ദ ഇങ്ക് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ് വാങ്ക ഒരു നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് മഷിയിൽ പേന മുക്കി എഴുത്ത് തുടർന്നു ആൻഡ് യെസ്റ്റർഡേ ഐ ഹാഡ് സച്ച് എ ഹൈഡിങ് ദ മാസ്റ്റർ ടുക്ക് മീ ബൈ ദ ഹെയർ ആൻഡ് ഡ്രാഗ്ഡ് മീ ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ യാർഡ് ആൻഡ് ബീറ്റ് മീ വിത്ത് ദ സ്റ്റിറപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് ബിക്കോസ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ വെൻറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് വൈൽ റോക്കിംഗ് ദിയർ ബേബി വാങ്ക പറയുന്നു യെസ്റ്റർഡേ ഐ ഹാഡ് സച്ച് എ ഹൈഡിങ് ഹിയർ ഹൈഡിങ് മീൻസ് ടു ബി ബീറ്റൻ പ്രഹരം അടിയേൽക്കുക ഇന്നലെ എനിക്ക് വല്ലാതെ അടിയേറ്റു ദ മാസ്റ്റർ ടുക്ക് മീ ബൈ ദ ഹെയർ ആൻഡ് ഡ്രാഗ്ഡ് മീ ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ യാർഡ് ആൻഡ് ബീറ്റ് മീ വിത്ത് ദ സ്റ്റിറപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് യജമാനൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ മുടി പിടിച്ച് വലിച്ച് മുറ്റത്തോട്ട് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് സ്റ്റിറപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റിറപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തുകൽ പട്ട ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിറപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് ദിസ് ഈസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റിറപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ പൊതുവെ തള്ളി ബിക്കോസ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ വെൻറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് വൈൽ റോക്കിംഗ് ദിയർ ബേബി എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചത് കാരണം ഞാൻ അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കുന്നതിനിടയിൽ അബദ്ധത്തിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അതിൻ്റെ ശിക്ഷയായിട്ടാണ് ഇന്നലെ എന്നെ എൻ്റെ മാസ്റ്റർ മുടുക്കി കുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചടച്ചു കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റിറപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പൊതുവെ തള്ളിയത് And one day last week, the mistress told me to gut a herring. And I began from the tail and she picked up the herring and rubbed my face with the head. When I came to the mistress, I told my mistress, I told her, 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 gut means to clean a
They send me to the tavern for vodka and make me steal the master's cucumbers and the master beats me with the first thing he finds. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് അപ്രണ്ടീസസ് മറ്റ് തൊഴിൽ പഠിതാക്കൾ എപ്പോഴും എന്നെ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു ദേ സെൻഡ് മീ ടു ദ ടാവൺ ഫോർ വോഡ്ക അവർ എന്നെ ടാവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മദ്യശാല അവിടേക്ക് അയക്കുമായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ടു ടേക്ക് വോഡ്ക അവിടെ നിന്നും വോഡ്ക വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രവുമല്ല ദേ മേക്ക് മീ സ്റ്റീൽ ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്യുക്കുംബേഴ്സ് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് യജമാനന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ക്യുക്കുംബേഴ്സ് വെള്ളരി മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കും and the master beats me with the first thing he finds angane enne pidichu kaynal yajamanan adhathinte kayil aadyam kittunna endano adu kondu enne podire thallumayirunnu and there is nothing to eat they give me bread in the morning and grill for dinner and in the evening bread again but i never get tea or cabbage soup they gobble it all up themselves enikku bakshikan onnum illa raavile bread aanu therunnathu they give me bread in the morning and grill for dinner ഡിന്നറായിട്ട് എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണമായിട്ട് അവർ കഞ്ഞിയാണ് തന്നിരുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ബ്രെഡ് അഗെയിൻ വൈകുന്നേരം അയാൾ വീണ്ടും ബ്രെഡ് തരും ബട്ട് ഐ നെവർ ഗെറ്റ് ടീ ഓർ ക്യാബേജ് സൂപ്പ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ചായയോ ക്യാബേജ് സൂപ്പോ കിട്ടാറില്ല ദേ ഗോബൾ ഇറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദംസെൽസ് അവർ അതെല്ലാം തന്നെ വെട്ടുവിഴുങ്ങുമായിരുന്നു ഗോബൾ മീൻസ് വെട്ടുവിഴുങ്ങുക അവർ അതെല്ലാം ഒരുപാട് കഴിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് കഞ്ഞിയും ബ്രെഡും മാത്രമേ തരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ and they make me sleep in the passage and when their baby cries i don't get any sleep at all i have to rock it avar enne idanaalilana kidathaaru and when their baby cries avare kunnu urakkam irunnu kareyumbol enikku urangan saadhikkumayirunnilla i have to rock it aa kunnine njan thottilil aati urakki kodukkendi varunu dear granddad for the dear lord's sake take me away from here take me home to the village I can't be rich any longer. Oh granddad, I beg and implore you and I will always pray for you. Do take me away from here or I will die. Priya patta mutasha, devathe orthu. Lord's sake, enna ivada ninnu nammada gramathile veedilekku kondu pogu. I can't be rich any longer. Idil koodal enikku sahaykan saadhikilla. Oh granddad, I beg and implore you. Njan mutashnodu ക്ഷിക്കുകയാണ് ഐ വിൽ ഓൾവേസ് പ്രേ ഫോർ യു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഡു ടേക്ക് മീ അവേ ഫ്രം ഹിയർ ഓർ ഐ വിൽ ഡൈ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും വോങ്കാസ് ലിപ്സ് ട്വിച്ച്ഡ് ഹി റബ്ഡ് ഹിസ് ഐസ് വിത്ത് എ ബ്ലാക്ക് ഫിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗേവ് എ സോബ് വാങ്കയുടെ ചുണ്ടുകൾ വിതുമ്പി തൻ്റെ കറുത്ത കരിവാളിച്ച കൈമുഷ്ടി കൊണ്ട് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു I will grind you a snuff for you he went on I will pray for you and you can flog me as hard as you like if I am naughty njan ningalku snuff mookil podi podichu tharam vaanga tande kattelthu thodarnu njan ningalku vendi prarthikkum njan vigrudhi kaanichal ningalude ishtam pole shaktamaayi enne adichukonde shikshikkam flog means to hit hard enne njan endu vigrudhi kaanichal ningal athra vaanengile enne shikshichollu mathasha And if you think there is nothing for me to do I will ask the steward to take pity on me and let me clean the boots or I will go as a shepherd boy instead of fedia Ini enikku pattiya panigal onnum avade illa ennaanu ningal karunnengil vela kaaranodu njan paranju valla ennodu alpam theya kaanikkan avarude okke boot vrithiyaakunna joli njan cheedu valla adum allengil fedia ennu parayna aatiyadeyinu pagaramayittu njan aadigale meekkan kondu povu dear granddad i can't stand it it's killing me i thought i would run away on foot to the village but i have no boots and i'm afraid of the frost preyapetta mutasha ivadathe prayasangal enikku iniyum sahikkan vendi sadikkilla idenne kollugeyana nammada gramathilekku odi povanal ennu yan palappolum aalochikkarundu pakshe enikku boot illallo ee shaktamaya manjilude boot illade odi varan enikku bhayam aanu and when i grow up to be a man i will look after you and i will not let anyone hurt you and when you die i will pray for your soul like i do for my mummy nan valarnu validagumbol nan ende muttashine samrakshichollam ningale vedanipikkan aareyum nan anuvadikkilla ende marichu poya ammakku vendi nan prarthikkunna pole muttashin marichal muttashin aathmavanu vendi nan prarthikkum tande kroornayittulla master aliyakhinde veetile nerirendi vennittulla 
ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതെല്ലാം മുത്തശ്ശന് വാങ്ക വിവരിച്ചുകൊണ്ടൊരു കത്ത് എഴുതുകയാണ് മോസ്കോ ഈസ് സച്ച് എ ബിഗ് ടൗൺ സോ മെനി ജെന്റിൽമെൻസ് ഹൗസസ് ആൻഡ് സച്ച് എ ലോഡ് ഓഫ് ഹോൾസസ് ആൻഡ് നോ ഷീപ് ആൻഡ് ദ ഡോഗ്സ് ആർ നോട്ട് എ ബിറ്റ് ഫിയേഴ്സ് മോസ്കോ വലിയൊരു പട്ടണമാണ് ദർ ആർ സോ മെനി ജെന്റിൽമെൻസ് ഹൗസസ് ആൻഡ് സച്ച് എ ലോഡ് ഓഫ് ഹോൾസസ് ഇവിടെ ധാരാളം മാന്യന്മാരുടെ വീടുകളും ഒട്ടനവധി കുതിരകളും ഉണ്ട് ആൻഡ് നോ ഷീപ് ആൻഡ് ദ ഡോഗ്സ് ആർ നോട്ട് എ ബിറ്റ് ഫിയേഴ്സ് ചെമ്മരിയാടുകൾ ഇവിടെ ഒട്ടും തന്നെയില്ല അതുകൂടാതെ ഇവിടെയുള്ള നായകൾ അല്പം പോലും ഫിയേഴ്സ് അല്ല ഫിയേഴ്സ് മീൻസ് രൗദ്രഭാവം ഉള്ളവയല്ല ഈ പട്ടണത്തിലെ നായകളെല്ലാം വളരെയധികം കാമൻ ക്വയറ്റ് ആണ് വളരെയധികം ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് ദ ബോയ്സ് ഇൻ ദ ടൗൺ ഡോൺ റോം ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് വിത്ത് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ദ ഡോൺ അലോ വൺ ടു സിങ് ഇൻ ചേർച്ച് അറ്റ് ക്രിസ്മസ് പട്ടണത്തിലെ കുട്ടികളൊന്നും തന്നെ ക്രിസ്മസ് സ്റ്റാറും കൊണ്ട് ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നില്ല പള്ളിയിൽ ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കാൻ ഇവിടെ ആരെയും സമ്മതിക്കാറുമില്ല they were also seen selling fishing hooks that could even hold a sheath fish weighing 30 pounds pakshe 30 pound alum bharam varuna sheath fish ne pidikkan pattuna tharam chunda vilkuna kuttigale ivide ee patnathil enikku kaanan sadhikkunnundu there are shops that have all sorts of guns just like the ones the master has at home they must cost a 100 rubles each gramathile yajamananne kayil ullathu poleyulla ellavarum thookukal vilkunna shopukalum ee pattanathil undu ivide kaanunna ore thookukalkkum 100 rubles engilum vila varunavayana in the butcher shop they sell grouse woodcock and hares about which they don't say word they were shot pattanathile butcher shop means maamsakada avade avar grouse means kulakoli Woodcock എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാട്ടുകോഴി ഹെയർ മീൻസ് കാട്ടുമുയൽ എന്നിവയുടെ ഒക്കെ മാംസം വിൽക്കും അവയൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വെടിവെച്ച് പിടിച്ചതെന്ന് അവർ പറയാറില്ല ജിയർ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് വെൻ ദ ഹാവ് എ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അറ്റ് ദ ബിഗ് ഹൗസ് ടേക്ക് എ ഗിൽഡ് നെറ്റ് ഫോർ മീ ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് എവേ ഇൻ ദ ഗ്രീൻ ചെസ്റ്റ് ആസ്ക് മിസ് ഓൾഗ ഇഗ്നെച്ചേവന ടെൽ ഹർ ഇറ്റ്സ് ഫോർ വാങ്ക വാങ്ക തന്റെ കത്ത് തുടരുകയാണ് മോസ്കോയിലും തന്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ആദ്യം വാങ്ക പറയുന്നു അതിനുശേഷം വാങ്ക തുടരുന്നു പ്രിയ മുത്തച്ച നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ വലിയ വീട്ടിൽ അവർ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒരുക്കുമ്പോൾ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഗിൽഡഡ് നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ മുകളിൽ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തൂക്കിയിടുന്ന ഒരു കൊച്ചു ബോൾ പോലെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഗിൽഡഡ് നട്ട് അതെനിക്ക് വേണ്ടി ഒരെണ്ണം മാറ്റി വെക്കണം ആൻഡ് പുട്ടി ടെവേ ഇൻ ദ ഗ്രീൻ ചെസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ചെസ്റ്റ് പറഞ്ഞാല് പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു പെട്ടിയാണ് ആ പെട്ടിയിൽ അതെനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് മുത്തശ്ശൻ മാറ്റി വെക്കണം ആസ്ക് Miss Olga Ignatievna tell her it's for Vanka. A gilded nut eduthittu maati vekkumbulu Miss Olga Ignatievna odu parayanam adu Vanka ki vendi aanu eduthu vekkunnathu. Vanka gave a sharp sigh and once more gazed at the window pane. He remembered his grandfather going to get a Christmas tree for the gentry and taking his grandson with him. Oh, what happy times those had been. Vanka veendum oru nadivur pittukonde janal paalilekku nokki. and he remembered his grandfather going to get a christmas tree for the gentry and taking his grandson with him thanda peramaganeyum kooti aa muttashan gramathile prabhu kudumbathinu vendi christmas tree vettan poguna karyam vaanga orthu oh what happy times those had been etra sandosham niranja kaalam ayirunnu adu innu vaanga orkunu grandfather would give a chuckle and the frost bound wood chuckle and vaanga following their example chuckle to ee varigalu വാങ്ക അന്ന് അനുഭവിച്ചിരുന്ന തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് ഗിവ് എ ചക്കൾ മീൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിക്കുമായിരുന്നു ചക്കൾ മീൻസ് ടു ലാഫ് ആൻഡ് ദ ഫ്രോസ് ബൗണ്ട് വുഡ് ചക്കൾ മഞ്ഞു പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരങ്ങളും അത് കേട്ട് ചിരിക്കും ആൻഡ് വാങ്ക ഫോളോയിങ് ദയർ എക്സാമ്പിൾ ചക്കൾ ടു ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ചിരി കണ്ടിട്ട് വാങ്കയും ചിരിക്കുമായിരുന്നു Before chopping down the fig tree, grandfather would smoke a pipe, take a long pinch of snuff and laugh at the shivering Vanka. Fir maram, vittu thaali edundhenu mumbai ittu, muthashan, thandai pugayila pipe kattu chuo undu, valikkim ayirunnu, valiyyo iru nullu mookil pudi, valikkim. Ennit, thanuttu varakkinna Vanka yen nokki, kali akki chirikkim. The young fir trees, coated with frost, stood motionless, waiting to see which one of them was to die. Manjil pudunya, ചെറിയ ഫിർ മരങ്ങൾ തങ്ങളിൽ ആരാണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചു വീഴാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന
നിശ്ചലമായിക്കൊണ്ട് മോഷൻലെസ് ആയിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അനങ്ങ് അത് വിൽക്കുമായിരുന്നു and suddenly a hare would come leaping over a snow drift swiftly as an arrow grandfather could never help shouting stop it stop it stop it oh you stop tail devil appolayirikum manju goonukalku mugalilude oru kaattu moyil shara vegathil chaadi varunathu come leaping means chaadi varuga idu kaanumbol grandfather endu vilichu parayum nilkada avade nilkada avade you stop tail devil stop tail means kutti varan കുറ്റി പോലെയുള്ള വാലുള്ള ഡബിൾ മീൻസ് ചെകുത്താൻ കുറ്റി വാലൻ ചെകുത്താനെ എന്നൊക്കെ ആവശ്യത്തോടെ മുത്തശ്ശൻ വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് ഡ്രാഗ് ദ ട്രീ ടു ദ ബിഗ് ഹൗസ് ആൻഡ് ദേ വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് മിസ് ഓൾഗ ഇഗ്നറ്റേവിന വാങ്കാസ് ഫേവറേറ്റ് വാസ് ദ ബിസിയസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മുത്തശ്ശൻ ആ മരം വലിയ വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി അത് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും വാങ്കയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഓൾഗ ഇഗ്നറ്റേവിന ായിരിക്കും ആ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ആള് വായിൽ പലേഗ്യ വോങ്കാസ് മദർ വാസ് എ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇൻ സർവീസ് ദ ബിഗ് ഹൗസ് ഓൾഗ ഇഗ്നറ്റേവിന യൂസ് ടു ടു ഗീവ് വോങ്ക സ്വീറ്റ്സ് ആൻഡ് എമ്യൂസ് ഹെർ സെൽഫ് ബൈ ടീച്ചിങ് ഹിം ടു റീഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് കൗണ്ട് ടു എ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ടു ഡാൻസ് ക്വാഡ്രിൽ വാങ്കയുടെ അമ്മയായിരുന്ന പലേഗ്യ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആ വലിയ വീട്ടിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഓൾഗ ഇഗ്നറ്റേവിന വാങ്കയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല അവനെ വായിക്കാനും നൂറ് വരെ എണ്ണാനും എഴുതാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ ക്വാർട്ടറിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാൻസ് ഫോം ആണ് ആ ക്വാർട്ടറിൽ പറഞ്ഞ ഡാൻസും വാങ്കയ്ക്ക് ഓൾഗ ഇഗ്നറ്റേവിനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് ബട്ട് വെൻ പലേഗ്യ ഡൈഡ് ദ ഓർഫൺ വാങ്ക വോസ് സെൻഡ് ഡൗൺ ടു ദ ബാക്ക് കിച്ചൺ ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഫ്രം ദർ ടു മോസ്കോ ടു അലിയാക്കിൻ ദ ഷൂ മേക്കർ എന്നാൽ പലേഗ്യ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ വാങ്ക തന്റെ മുത്തച്ഛനോടൊപ്പം ആ വീടിന്റെ പുറകിലെ അടുക്കളയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് മോസ്കോ പട്ടണത്തിലെ അല്യാഖിൻ എന്ന ചെരുപ്പ് മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലേക്കും അയക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് സോ വാങ്കയുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള പെലേഗയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് വാങ്കയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കം ടു മീ ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് വാങ്ക ഐ ബെഗ് യു ഫോർ ക്രൈസ് സേക്ക് ടേക്ക് മീ അവേ ഫ്രം ഹിയർ pity me unhappy orphan they beat me all the time and i am always hungry and i am so miserable here priyapetta muttasha ende aduthekku varuga vaanga thodarnu devathe orthu enne ivide nunnu kondu poganum nan yajikkeyana angeyode pity me unhappy orphan sandosham illatha ee anadhanode alpam devu kaanikkuga they beat me all the time and i am always hungry and i am so miserable here avar ellai pole enne adikkugeyanu njan ivide eppolum pattiniyilum durudathilum aanu muthasha i can't tell you i cry all the time and one day the master hit me over the head with the last and i fell down and thought i would never get up again enikku parayan vayya muthasha njan eppolum karegeyanu oru divasam yajamanen enne last upayogichondu thalakki adichu ഞാൻ വീണുപോയി ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഐ ഹാവ് സച്ച് എ മിസറബിൾ ലൈഫ് വേഴ്സ് ദാൻ എറ്റ് ഡോഗ്സ് എന്റെ ജീവിതം ഒരു നായയുടെ ജീവിതത്തെക്കാൾ മോശവും ദുരിതപൂർണവുമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക വാങ്ങിയെന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പത് വയസ്സുകാരൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള പീഡനം ആ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഐ സെൻഡ് മൈ ലവ് ടു അലിയോണ വൺ ഐഡ് യഗോർ and the coachman and don't give my concertina to anyone i remain your grandson ivan zhukov dear granddad do come avadeyulla alionakkum patta kannulla yegorinum pinne mattu vandikarkkum ellavarkkum njan ende snehadarangal aikunu ende concertina means ende oru musical instrument that is concertina ad aarkkum nalagirad muthasha priyapetta muthasha ende aduthekku varuga എന്നെന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പേരമകൻ വാങ്ക ഇവാൻ ഷുക്കോവ് വാങ്ക തൻ്റെ കത്ത് നിർത്തുകയാണ് വാങ്ക ഫോൾഡ് ദ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇൻ ഫോർ ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എൻ എൻവലപ്പ് വിച്ച് ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് ദ ഡേ ബിഫോർ ഫോർ എ കൊപ്പാക്ക് എഴുതി തീർന്ന തൻ്റെ കത്ത് വാങ്ക നാലായിട്ട് മടക്കുന്നു തലേ ദിവസം വാങ്ങി വെച്ച ഒരു എൻവലപ്പിൽ ഒരു കൊപ്പാക്ക് നൽകിയിട്ടാണ് വാങ്ക ആ എൻവലപ്പ് വാങ്ങിയത് ആ എൻവലപ്പിലോട്ട് വാങ്ക നിക്ഷേപിക്കുന്നു ദൻ ഹി പോസ്റ്റ് ടു തിങ്ക് ഡിപ്റ്റ് ഹിസ് പെൻ ഇൻ ടു ദ ഇങ്ക് പോട്ട് ആൻഡ് റോഡ് ടു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ദ വില്ലേജ് സ്ക്രാച്ച് ഹിസ് ഹെഡ് 
thought again then added to constant in my carriage alpa neram chindichu shesham pena mashkupil mukki aa cover nu porthu avan eludi gramathile muttashane to grandfather in the village veendum thala jorinju kondu endo aalochichu vaanga innu thanu shesham adane kooti cherthi kondu eludi to constant in my carriage pleased that no one had prevented him from writing he put on his cap and ran out into the street without putting his coat on over his shirt tande kattu aarum tadasapettilla enna kaari malochu vaanga oru vaadu santoshichu adinu shesham vaanga tande toppi eduthu tharichu shirtinte mele coat onnu aniyade aa tanuppil avan angadilotu odi povunu the men at the butchers told him when he asked them the day before that letters are put into letter boxes and from these boxes sent all over the world on mail coaches with three horses and drunken drivers and jingling bells butcher shop le aalgalode means maamsa kadayile aalgalode thale divasam vaanga chodichirunu ee kattugal evade aanu nikshepikkunnu appol avar vaangiyodu paranjirunu letter box enna oru eluthu vettiyund adinagathaan ee letter nikshepikkendennu avade ennum mani kettiya kudire vandiyil മദ്യപന്മാരായ വണ്ടിക്കാർ കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് അവ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അയക്കപ്പെടും എന്നാണ് വാങ്ക മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് വാങ്ക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള എഴുത്തുപെട്ടി വരെ ഓടി ചെല്ലുന്നു അതിന്റെ സ്ലിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ വിടവ് ആ വിടവിലൂടെ തന്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട കത്ത് ആ പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു He was fast asleep. He dreamed of a stove. On the stove ledge sat his grandfather, his bare feet dangling, reading the letter to the cooks. Eel was walking backwards and forwards in front of the stove, wagging his tail. One day, he was the king of 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 the king. അടുക്കളയും അടുപ്പും സ്വപ്നം കാണുന്നു അടുപ്പിന്റെ തറയിൽ തന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ ചെരുപ്പിടാത്ത കാലം തൂക്കിയിട്ടിരുന്നിട്ട് പാചകക്കാർക്ക് തന്റെ കത്ത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് മാങ്ങയുടെ മുത്തശ്ശൻ അടുപ്പിന് മുന്നിലൂടെ ഈൽ എന്ന നായ തന്റെ വാല് വാട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തന്റെ കത്ത് കിട്ടുന്ന ഉടനെ തന്നെ തന്റെ മുത്തശ്ശൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മോസ്കോ പട്ടണത്തിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള സുന്ദര പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വാങ്ങ കിടന്നുറങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ടേക്ക് കെയർ ബൈ